Merhaba değerli dostlar. Bugünkü videomuzda size yazılımların ne olduğundan ve programlama kavramından çok temel düzeyde bahsedeceğim. Söylediğim gibi bu kanalda başladığım bu animasyonlu video serilerinde çok temel düzeyde bilgi vermeye çalışıyorum. Ancak bu temel bilgi verme eylemi de önemsenmesi gereken ve aslında zor olan bir iş. Burada yanlış bilgi vermemeye ve konuya yeni giriş yapmış arkadaşları yanlış yönlendirmemeye özen gösteriyorum. Bu videoları da bu gözle değerlendirirseniz mutlu olurum. Lütfen olumlu olumsuz yorumları da yorumlar bölümünden yazın. Bu sayede videoda vurgulanması gereken olumlu bir yön veya gözümden kaçmış bir yanlışlık varsa videoyu izleyen diğer arkadaşlar da haberdar olsun. Ancak ben burada iyi niyetli bir iş yaparken sizin olumsuz da olsa yorumlarınızın iyi niyetli olmasını rica ediyorum tabii ki. Birbirimizi kırmanın, üzmenin bir anlamı yok. Sonuçta izlenme sayılarına bakarsanız Ortada maddi bir hedef olmadığını görebilirsiniz. Gönüllülük usulüne göre bilgi paylaşımı yapıyoruz. Hadi şimdi asıl konuya geçelim. Yazılım nedir konusuna aslında önceki videolarımdan işlemci nedir bölümünde değinmiştim. Kartını yukarı sağ köşeye ekliyorum. Hatırlayalım isterseniz. İlk 4-5 bitinde komutun kendisi, daha sonraki bitlerinde parametreleri, daha sonraki bitlerinde değişkenleri falan yer alır. Belli mimarilere göre hafıza, sayı aç, işlem birimleri gibi parçalara ayrılır. İşlemcilerin yani donanımların elektronik sinyaller ile nasıl karar verme mekanizmaları haline geldiğini bu videoda incelemiştik. İşte biz o videoda bahsettiğimiz komutların tamamına yazılım diyoruz. Tanımını yapmak gerekirse Elektronik aygıtların verilen görevleri yerine getirmelerini sağlayan komutlara yazılım denir. Aslında çağımızı değiştiren bu önemli kavram, fiziksel olarak sadece elektrik akımlarından ibaret bir kavram. Yazılımların tamamı farklı fiziksel ortamlarda saklansa bile icrası elektrik akımlarıyla gerçekleşen varlıklardır. Yazılımlarımızın kodları, hard disklerimizde manyetik veya fiziki şekilde saklanabilir. Ama bu fizik halleriyle icra aşamasına geçemezler. İcra edilebilmeleri için elektrik sinyallerine dönüşüp bir işlemci tarafından yorumlanmaları gerekir. İşte yazılımların bu fiziki varlıklarının muğlaklığı onlardan oluşan dünyaya sanal dünya dememize yol açıyor. Bugün hepimizin kullandığı bilgisayar programlarına, internete, sosyal medyaya vesaire sanalla başlayan isimler veriyoruz. Bunun nedeni fiziki olarak değil elektrik sinyali olarak varlıklarını ortaya koyabilmelerinden dolayı. Çok uzattık. Peki bu yazılımlar nasıl üretilir? Bu yazılımlar yine bilgisayar üzerinde programlama dediğimiz yöntemlerle üretilir. İlk ortaya çıktıklarında delikli kart gibi fiziki aygıtlarla icra edilmiş olsa da günümüzde programlamanın kendisi de yazılımlar aracılığıyla yapılmakta. Yani yazılım üretmek için de başka yazılımları kullanıyoruz. Programlama nedir peki? Yazılım için elektronik aygıtların verilen görevleri yerine getirmesini sağlayan komutlar demiştik. İşte programlama da bu komutları oluşturma eylemidir. Tanımı toparlarsak bir makineye, örneğin bilgisayar, ne yapacağını makinenin anlayacağı dilden anlatmaktır. Bu programlama işi birçok yöntemle yapılabilir. Söylediğim gibi eskiden delikli kartlarla yapılıyordu. Günümüzde öyle bir durum yok. En temel düzeyde makine diliyle yapılabilir. Ancak bu hem yazması hem de sonradan okuması çok zor olan bir yöntemdir. En ilkel işlemcilere bile en basit haliyle komut gönderilmesini sağlasa da zorluğu nedeniyle günümüzde pek kullanılmaz. Biraz daha basitleştirilmiş aşaması esample diliyle yapılan programlamadır. Bu yöntem belirlenen bir işlemci türüne direkt onun anlayacağı komutlarla yapılan bir programlamadır. Günümüzde çok temel düzeydeki programların yazılmasında kullanılır. Makine diline göre daha anlaşılabilir olsa da öğrenmesi zor bir dildir esempli. Üstelik her işlemci için de farklılaşır. Bu yüzden zamanla yüksek seviyeli programlama dilleri ortaya çıkmıştır. Günümüzde en çok kullanılan programlama yöntemi yüksek seviyeli programlama dilleriyle yapılan programlamadır. Bu yüksek seviyeli programlama dillerinde yazdığımız programlar o dilin derleyicisi veya framework tarafından makine dili veya esempliye çevrilerek saklanır. Yani biz daha kolay bir yöntemle programı yazarız. Zor olan dile başka bir program tarafından çevrilir. Günümüzde bir programcının makine dili veya SMB bilmesine gerek yoktur. Hele bu işlerde yeniyseniz hiç kafanızı karıştırmayın. Günümüz şartlarında yüksek seviye programlama dilleri size hemen her türlü imkanı sunmakta. İşte bu yüksek seviyeli programlama dilleri ise gelecek haftaki videonun konusu. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Eğer buraya kadar izlediyseniz olmuş demektir. Beğen düğmesine tıklayarak bu videonun başka kişilere dolaşmasını sağlayabilirsiniz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.